안녕하세요 보드카 처먹은 역상의 보청왕입니다 중국 피고는 1980년대 베트남과 난사군도에서 치열한 영토 분쟁을 벌였습니다 그리고 이때 중국은 자신들이 가지고 있는 전투함들의 극악한 신뢰성과 구데기 같은 성능에 경악을 금치 못했죠 그래서 서방으로부터 적극적으로 기술을 도입했습니다 그래서 그 결과물로 053 H2G 형 호위함 즉 지향의 원급이라는 중국 해군 최초의 현대식 호위함이 등장할 수 있었죠 그러나 지향의 원급 같은 경우에는 문화대혁명 시절에 홍병들한테 뚜드겨 맞아가면서 개발한 HK61 대공 미사일 버리지 못하고 그대로 장착하는 등 사실 과거 중국의 흔적을 완전히 지운 데는 실패한 전투함입니다. 그래서 중국은 지향의 원급의 건조를 예척으로 종료해버리고 지향의 원급을 대제적으로 개량해서 새로운 호위함을 건조하게 되었는데요. 그렇게 해서 1997년 053H3형 호위함으로 지향의 2급이 탄생했습니다. 체급은 2400톤으로 이전 지향의 원급이랑 똑같은 선체를 공유합니다. 어차피 지향의 원급의 선체 자체가 서방 기술을 적극적으로 받아들여서 만든 그런 선체여가지고 제한적인 스텔스 능력까지 들어가 있고 때문에 새로운 선체를 개발할 필요성을 못 느꼈던 거죠. 그래서 지향의 2급은 지향의 원급의 선체에 새로운 무장과 개선된 센서들을 갖다가 장착하는 방식의 컨셉으로서 건조되었음을 알수 있죠. 따라서 대공 미사일도 싹 바뀌었습니다. 기존에 암 걸리는 HQ-61 미사일을 치워버리고 우수한 성능의 대공 미사일인 HHQ-7 미사일을 도입했던 거죠. HHQ-7은 단거리 개안 방공 미사일입니다. 사거리는 10km고요. 이전에 중국 육군에서 사용 중이던 HQ-7을 그대로 가져와서 해상용으로 개조한 물건이에요. 그리고 이건 놀랍게도 프랑스제 크로탈 체계가 미사일의 원본입니다. 참고로 크로탈 체계의 개량형인 크로탈 엔지가 한국의 천마 체계의 원본이 되기도 했을 정도로 이 크로탈 체계는 굉장히 유명한 대공 미사일 시스템인데요. 이걸 어떻게 중국이 입수했냐면 은 1980년대까지는 서방이랑 중국이랑 관계가 굉장히 좋았었거든요. 이때 프랑스로부터 소량의 크로탈 체계랑 기술들을 사오게 된 거죠. 그리고 배은망덕하게도 중국은 이 크로탈 체계를 그대로 역사하기 위해서 HQ-7을 만들었던 거고요. 그래서 미사일의 체계 특성이 크로탈 체계를 그대로 추종하고 있어요. 유도 방식도 크루탈 체계랑 똑같은 레이더 시선 지정 유도 방식입니다. 기존에 많이들 사용하는 반능동 레이더 유도 방식이랑은 약간 다른 유도 방식이에요. 반능동 레이더 유도 방식은 일루미네이터가 표적의 레이더 빔을 조사해주면 그 반사된 빔을 미사일의 센서가 따라가서 맞는 방식입니다. 반면 레이더 시선 지정 유도 방식은 일루미네이터가 자신의 시야에 들어온 내가 발사한 미사일과 표적을 두개다 동시에 추적을 합니다. 그리고 대공 미사일을 미션 컴퓨터가 드론처럼 직접 조종해줘가지고 표적에 때려 맞는 방식이에요. 뭐 쉽게 설명하자면 은 대전차 미사일 중에서 시선 지령 유도 방식을 생각하시면 돼요. 사람 눈으로 직접 표적을 보고 사수의 능지로 그 미사일을 표적까지 이동시켜서 맞추는 방식이죠. 눈이 레이더로 변경되었고요. 능지가 컴퓨터로 변경되었다고 생각하시면 편해요. 반능동 레이더 유도 방식에 비해서 재밍이 강력하다는 장점이 있긴 한데요. 사실 한땀한땀 한땀 유도를 해줘야 된다는 것은 반능동 레이더 유도 방식에 비해서 크게 차이가 없다는 게 단점입니다. 게다가 이전에 쓰던 HK-61에 비해서 사거리가 똑같이 10km 정도라는 점에서 전혀 나아진 게 없어 보일 수도 있어요. 하지만 이전에 비해서 환골탈태 수준으로 성능이 좋아진 겁니다. 일단 미사일의 기동성 자체가 엄청나게 좋아졌어요. 무려 중력이 20배급인 20G의 기동성을 가지고 있습니다. 꼴랑 최대 7G, 즉 전투기만 또 못한 기동성을 가진 HQ-61에 비해서 장족의 발전을 했다고 볼수 있죠. 덕분에 작고 빠르고 시스키밍을 해서 날라오는 적의 대한미사일도 효과적으로 대처를 할수 있게 되었습니다. 이전에는 그냥 쭉 직선으로 날아오는 대한미사일도 솔직히 대응을 할수 있을지 없을지 굉장히 불안불안했었거든요. 게다가 8연장 런처를 장비해가지고 기존의 6연장 런처보다 훨씬 더 전투 지속 능력이 올라갔죠. 당시 서방의 주력 개안 방공 미사일이던 시스페로 대공 미사일도 8연장 런처에서 주력으로 운영되었다는 걸 생각하면 은 대공 전투 지속 능력 면에서는 서방제 어느 정도 비빌 정도가 되었다고 라 보시면 됩니다. 그리고 HQ-61에 비해서 미사일 크기도 좀 작다 보니까 함내 탄약고에 추가적으로 10발의 예비탄도 장비해 놓을 수 있었습니다. 대공 레이더도 엄청나게 개선이 되었어요. 이전에 지향의 원급은 VHF 대역의 장거리 조기형 보레이더인 5 1 7 레이더와 일루미네이터만으로 센서를 구성해가지고 훨씬 더먼 거리를 볼 수는 있지만 정확한 표적 탐지는 불가능하다는 극명한 단점을 안고 있었거든요. 근데 여기다가 360식 2차원 탐색 레이더를 갖다가 하나 더 달아줌으로 인해서 문제를 해결했습니다. 5일치식 레이더가 장거리에서 저기 이 방향에서 접근하고 있어라는 걸 경고해주면 은 200km 정도부터는 360식 레이더가 바톤 터치를 받아서 좀더 정확한 거리와 방향 정보를 갱신해주는 식이었죠. 최대 탐지 고도도 10km 정도라가지고 최대 고도 6km까지 도달할 수 있는 HHQ-7 미사일을 갖다 운영하기에도 적당한 수준의 
레이더였습니다. 대한미사일에도 큰 변화가 있었습니다. 이전에 지향이 원급이랑 마찬가지로 YJ-83 대한미사일을 사용하는 것은 같은데요. 경사발사대의 형상이 개량되었어요. 그래서 지향이 원급이 6발이라는 굉장히 애매한 수량의 대한미사일을 장비했던 거랑 달리 서방의 일반적인 전투함들처럼 똑같이 8발의 대한미사일을 장비할 수 있게 되었죠. 한 포는 지향이 원급과 마찬가지로 100mm 쌍열 자동포가 장착되었고요. 이외에 대잠 능력도 어디 안 가가지고 대잠핵이 경납고 회기 착륙장까지 지향의 원급이랑 똑같이 유지되었습니다. 이렇게 뛰어난 성능으로 출시된 지향의 특급은 중국 해군을 오체 대만족 시켜주었어요. 그래서 중국 해군은 지향의 특급에 예산을 갖다 쫙 몰빵해줘가지고 짧은 기간에 무려 열 척이라는 수량이 생산되어져서 나오게 되었습니다. 지향의 특급은 중국 해군에서는 2010년까지는 굉장히 중요한 전투함으로서 활약하게 되었는데요. 왜냐면은 1990년대와 2000년대에는 기술 실증용 비슷한 중국 해군의 자체적인 실험적인 구축함들이 찔끔찔끔 건조되었던 때라 가지고 구축함의 숫자가 부족했고 중국 해군이 이제 막 경제 발전을 쫙 하는 중이라 가지고 아직까지는 예산의 여유가 많이 없어서 대형 구축함들을 갖다가 많이 건조할 수가 없었단 말이죠. 그래서 제대로 된 중국제 구축함들이 개발되어져 가지고 대량으로 건조되기 전까지는 대공, 대함, 대잠 어느 정도 다 밸런스 있는 무장을 갖췄고 어느 정도 다할수 있는 지향의 투급들이 주로 원양 초계를 띄워줘야 했던 거죠. 결국 지향의 투급들은 중국 해군이 폭발적으로 성장하는 2010년대까지 중국 해군의 빈 구멍들을 훌륭히 메꿔주는데 성공했습니다. 그 보상이라도 해주는 것이냐 지향의 투급들은 2010년대 들어가지고 대대적인 개량 사업에 들어갔는데요. 위성통신 안테나랑 데이터링크 체계까지 장착한 건 물론이거니와 대공무장에도 대대적인 개선이 들어갔습니다. HHQ-7 8연장 런처에서 HHQ-10 8발 런처로 업그레이드가 된 건데요. 이 HHQ-10은 미국의 램 미사일을 갖다가 중국이 토시 하나 안 들리고 그대로 역설계에서 따라 만든 짝퉁 램 미사일입니다. 당연히 램과 능력치가 거의 동일해가지고 사거리도 9km로 똑같아요. 분명 근데 업그레이드인데 사거리가 HHQ-7이랑 동일하단 말이죠. 게다가 램 미사일의 컨셉을 그대로 가져와서 만든 미사일인 만큼 당연히 램 미사일처럼 미사일 자체의 성능이 그렇게 좋은 편은 아닙니다. 오히려 이전에 HHQ-7 미사일보다 미사일의 운동성이나 속도나 전부 다 뒤쳐져요. 그래서 많은 밀덕들이 이게 어떻게 업그레이드냐 업그레이드지 라고 하시는 분들이 있습니다. 하지만 이것은 과거 HQ-61에서 HHQ-7 미사일로 넘어온 것과 똑같습니다. 사거리와 성능은 거기서 거기 같아 보이지만 개념상 현대전의 트렌드에 맞춘 물건으로서 변경시켜준 거죠. 21세기 현대전에서 HHQ-7 미사일처럼 한 번에 한 발씩만 유도가 되는 미사일들은 점점 사장되는 추세예요. 특히 HHQ-7 미사일이 아무리 미사일 속도가 빠르고 기동성이 좋다고 해도 어쨌든 사거리 10km짜리 단거리 계한방공 미사일이었단 말이죠. 한 번에 한 발씩 쐈다가는 여러 방향에서 미사일이 접근해 오면 은얘 하나 요격하는 사이에 이미 다른 방향에서 날아오는 대한미사일은 코앞까지 와 있다는 거지. 반면 HHQ-10 미사일은 미사일형 시우스인 램 미사일의 컨셉을 그대로 가져온 물건입니다. 시우스는 근접 방어 체계입니다. 적의 대한미사일이 코앞까지 다가와가지고 정규 함대공 미사일로서는 대응이 어려운 상황일 때 최후의 순간에 쓰는 체계죠. 다만 그거를 미사일로서 구현해내가지고 좀더 넓은 커버리지를 확보하겠다는 게램 미사일이니까 최후의 순간에 접근해오는 여러 개의 표적에 동시에 미사일을 쭉쭉쭉 날려줘가지고 제압하는 능력을 가져야 됐었어요. 그래서 발사 후 망각이 가능한 빠른 반응 속도의 미사일을 장착해가지고 탐색기가 목표로 물었으면 바로 발사 바로 런처를 다른 곳으로 돌려서 또 발사 발사 또 다른 방향으로 런처를 돌려서 발사 발사 이런 식으로 하는 거죠. 빠른 시간 안에 여러 발의 목표에 미사일을 날려주는 게 가능하다는 겁니다. 단지 램 미사일의 컨셉 자체가 저렴하고 미사일의 성능은 좀 떨어지지만 반응성이 빠른 미사일을 갖다가 한 개의 표적에 여러 발 쏟아부어가지고 그중 한발 맞으면 뭐 잡는 거지 뭐 하면서 만든 물건이라 가지고 이걸 따라 만든 HHQ-10 체계도 미사일 자체 개별 스펙은 HHQ-7에 비해서 처질 수밖에 없는 거고요. 따라서 업그레이드라고 인정을 할 수밖에 없죠. 다만 좀 이해가 안 가는 게 HHQ-10 미사일 같은 경우에는 24연장 런처까지 개발되어서 이미 출시가 되어져 있습니다. 게다가 미사일 자체의 체적이 HHQ-7에 비해서는 좀 작은 편이고 지향의 2급의 함수 데크에 충분히 24연장 런처가 장착될 거라고 저는 생각하거든요. 근데 굳이 가장 작은 8발짜리 런처를 달아줬다는 거죠. 특히 미사일형 시우스 같은 경우에는 동시에 쏟아 부을 수 있는 가용 탄수가 되게 중요해요. 그런데 8발이면 거의 최소한의 무장이거든요. 그래서 지금 와서 생각해보자면 은 장애 2급의 이제 개량에 돈을 쓰기는 써야 되는데 차라리 이 돈을 좀 아껴가지고 신형함을 건조하는데 투자하면 어떨까 해가지고 그래서 8연장짜리를 달았을 가능성이 큽니다. 이렇게 모든 업그레이드 사업을 완료한 장애 2급들은 현재까지도 절찬리에 운영되는 중입니다. 총평하자면 은 중국 해군이 드디어 좀 쓸만한 현대식 고위함을 뽑은 게 바로 053H3형인 장애 2급입니다. 성능과 신뢰성이 굉장히 만족스러웠고 대형 구축함이 굉장히 부족하던 그 시절 중국 해군 빈자리를 메꿔준 중국의 입장으로서는 아주 고마웠던 함급이죠. 이렇게 중국 해군의 2000톤대 호위함 라인업에서는
위해서는 혁명적인 진화가 일어나고 있었습니다. 그리고 지향의 원투급들이 뽑혀 나오던 그때 현대식 설계를 갖춘 어명 구축함을 건조하려고 젖먹던 힘까지 짜내서 용을 써대고 있었는데요. 중국 해군의 신비전 다음 편에 기대해 주시죠.